Всем привет, дорогие друзья! Ну что, сегодня 10 января, и это последний, десятый, финальный день нашего новогоднего марафона. Я надеюсь, что марафон был для вас полезным и интересным, но ну а сегодня у нас действительно такое практическое задание, которое, я надеюсь, поможет вам продуктивно учить русский в этом году. Итак, я предлагаю вам сегодня составить план, как я буду учить русский в 2022 году. Сколько раз в неделю я буду заниматься? Какие материалы я буду использовать? Какие книги, какие видео, какие подкасты и так далее? Какие ресурсы мне нужны? Что я хочу научиться делать через месяц? Через три месяца, через полгода. Не забывайте, что важно ставить реальные цели. Например, если вы знаете, что вы заняты и для вас трудно найти время, то не стоит ставить цель заниматься каждый день. Возможно, реалистичнее сказать раз в неделю или два раза в неделю. Также, думаю, очень полезно подумать заранее, о ресурсах, которые вы будете использовать. Так что, когда у вас есть свободные 15, 20, 30 минут, чтобы позаниматься, вы не думали, а что же мне делать, какие материалы мне открыть. У вас уже есть план. Лично я люблю планировать, и мне это помогает, поэтому предлагаю вам попробовать. Заходите на мою страницу в Фейсбуке, ищите пост «День номер 10», и публикуйте в комментариях свои ответы. Ну а я поздравляю всех, кто был с нами на марафоне и кто дошел до конца. Сейчас я буду перечитывать, пересматривать все ваши ответы. И, как я сказала, для студентов, которые сделали все 10 заданий, я приготовила специальные подарки. Но об этом я расскажу в следующем видео. Так что до новых встреч! Приятного планирования и увидимся в новом видео. Всем спасибо. Пока.